Hello everyone, this is class 11 physics unit 7. Viscosity is an important topic. Okay, so this is the first time we fluids at rest. So this is the fluid at rest. So this is the first time we have fluid motion. So this is the properties of fluid motion. Okay, fluid is motion. Okay, so that's a complex phenomenon. So, the fluid is motion, potential energy, kinetic energy. So, that's the move the motion, kinetic energy, gravitational energy. That's the friction, viscous force. Okay, so, now the flow is the opposite force. So, that's the viscous force. Okay, so that's Therefore, it is necessary to consider the case of an ideal fluid to simplify the task. So, that's why we have to solve the problem. We have to assume the problem is the ideal liquid. If you have a question, this is an ideal liquid. Why do we solve the problem? It will be easier. Okay, this is an ideal liquid. Non-compressible, okay, incompressible. Then, it is non-viscous. Incompressible is not compressed, but it is non-viscous. It is not a viscous force. It is a viscous force. Now, in this direction, the liquid flow is in the opposite direction. It is a force act. It is a friction. So, it is a viscous force. Now, ideal fluid is not a ideal liquid. It is incompressible. Then, it is a coefficient of viscosity. That is, viscous force is zero. We will assume that. But, we can't do that. So, what is the coefficient of viscosity? We can do that. So, that is the topic. Most of the fluids offer resistance towards the motion. A frictional force acts at the contact surface when a fluid moves relative to solid or when two fluids move relative to each other. So, now, now, there is a liquid flow in this direction. Now, we will see the layer layer. This is the first layer, this is the second layer, this is the third layer. Now, this layer is not a gap. There is a gap in this diagram. So, now, this layer is not a gap. There is a viscous force in this direction. Okay, so, we have a friction. Now, we have a friction. Now, if you have a surface, if you have a load in this direction, you can push it in the opposite direction. So, in the opposite direction, there is a friction force in the liquid. So, this is what we call the viscous force. So, this is what we call the viscous force. This resistance to fluid motion is similar to the friction produced when a solid moves on a surface. Now, if you say that a solid moves on the surface, it will act as a frictional force, it will act as a friction act in the opposite direction. So, that is similar to that. Now, if you say that liquid liquid, liquid layer to liquid layer, we will say that it is a viscous force. Or else, if you say that it is liquid, it is a solid liquid. If you say that it is a boat, in the solid surface को, in the liquid surface को नडूला और फ्रिक्शनल फोर्स एक्ट आको, ओके? इधर एक सरफेस, अपने इधर एक सरफेस, in the रेंडे सरफेस को नडूला और फ्रिक्शनल फोर्स एक्ट आको, तो आदेन अमेंडन सलूम, विस्कस फोर्स अब दिन सलूम, और तो इधर मायो एक कंटेनर लवंद फुला लिक्विड रखे, आदल वंद ना और ऑब्जेक्ट ड्रॉप पन Okay, so what is the velocity of this? Why is the velocity of this? Why is the force of this? So, what do we call the force of this? Viscous force. What is the property of this? Okay, what is the property of this? Okay, the property of this is the property of this. Okay, ma'am. The internal friction existing between the layers of a moving fluid is called as viscosity. So, the internal friction of this is the viscosity of this. So, viscosity is defined as the property of a fluid to oppose the relative motion between its layers. So, when the layer is in the relative motion in the direction, the relative motion is opposed to it. Okay, that is the opposite of the viscosity act. So, this is the activity of this. இப்போது இந்த மாதிரி மூனு ஜார் எடுத்துக்கும். மூனு ஜார்ல இந்த அடுதில் air இருக்கு. இதில் air இருக்கு. இதில் water. இதில் water. இதில் oil. 
இப்போ நான் ஒரு ஸ்டீல் பாலை டிராப் பண்றேன் இது எல்லாமே சேம் சைஸ் ஓகே இது எல்லாமே சிமிலரான ஸ்டீல் பால்ஸ் நான் டிராப் பண்ணும் போது இந்த இடத்துல இதோட டென்சிட்டி எப்படி இருக்கும் இருக்கிறதுலே கம்மி இந்த இந்த மூணுத்தோட கம்பேர் பண்ணும் போது யாருக்கு டென்சிட்டி இருக்கிறதுலே கம்மி ஸோ இது வந்து வேகமா கீழே வந்து டிராப் ஆயிடும் ஸோ வாட்டரை பார்த்தோம் அப்படின்னா ஏரை கம்பேர் பண்ணும் போது கொஞ்சம் ஸ்லோவாக தான் வரும் பட் ஆயிலை கம்பேர் பண்ணும் போது ஃபாஸ்டாக வந்துடும் ஏன்னா இதோட டென்சிட்டி வந்து ஆயிலை விட கொஞ்சம் கம்மி பட் ஏரை விட அதிகம் ஓகேவா ஸோ இதோட வெலாசிட்டி வந்து இதை விட அதிகமாக இருக்கும் இதை விட கம்மியாக இருக்கும் இது வந்து இந்த ரெண்டு தவிடையும் கம்மியாக இருக்கும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஓகேவா ஸோ இது ஏன் கம்மியாகுது அப்படின்னா இந்த டென்சிட்டி இதோட டென்சிட்டியை பொறுத்து கம்மியாகுது அது இல்லாமல் ஒரு விஸ்கஸ் ஃபோர்ஸ் ஆக்ட் ஆகுது ஓகேவா இந்த ஆப்போசிட்ல ஒரு விஸ்கஸ் ஃபோர்ஸ் ஆக்ட் ஆகுது ஸோ அதனால அதோட ஸ்பீடு வந்து மாறுது ஓகேவா ஸோ திஸ் ப்ராப்பர்ட்டி ஆஃப் மூவிங் ஃபுளூட் டு ஆப்போசிட் த ரிலேட்டிவ் மோஷன் பிட்வீன் இட்ஸ் லேயர்ஸ் இஸ் கால்ட் அஸ் விஸ்காசிட்டி அந்த ரிலேட்டிவ் மோஷன் ஆப்போஸ் பண்ணுது ஸோ அதை நம்ம விஸ்காசிட்டி அப்படின்னு சொல்லும் ஸோ நெக்ஸ்ட் வந்து காஸ் ஆஃப் விஸ்காசிட்டி எதனால விஸ்காசிட்டி ஏற்படுது ஓகேவா இப்போ இந்த மாதிரி ஒரு டியூப் இந்த டியூப்ல வந்து மொத்தம் எத்தனை சர்ஃபேஸ் இருக்கு ரெண்டு சர்ஃபேஸ் இருக்கு இது ஒரு சர்ஃபேஸ் இது ஒரு சர்ஃபேஸ் ஓகேவா ஸோ இது வழியா லிக்விட் ஃபுளோ ஆகுது அப்படின்னா இந்த சர்ஃபேஸ் கிட்ட இருக்க லிக்விட் வந்து இருக்கிறதுலயே கம்மி வெலாசிட்டில ஃபுளோ ஆகும் இந்த சர்ஃபேஸ் கிட்ட இருக்க லிக்விட் வந்து கம்மி வெலாசிட்டில ஃபுளோ ஆகும் ஏன் அப்படின்னா இந்த சர்ஃபேஸ் வந்து இந்த லேயர் மேல அதிகமான விஸ்கஸ் ஃபோர்ஸ் கொடுக்கும் ஓகே இது வந்து சாலிட் சர்ஃபேஸ் இந்த சாலிட் சர்ஃபேஸ் வந்து இந்த லேயர் இருக்கு இல்லையா இந்த ஃபர்ஸ்ட் லேயர் மேல நிறைய விஸ்கஸ் ஃபோர்ஸ் கொடுக்கும் ஸோ அதனால இதோட வெலாசிட்டி வந்து கம்மியா இருக்கும் ஆனா இந்த அளவுக்கு இந்த லேயரால இந்த லேயர் மேல விஸ்கஸ் ஃபோர்ஸ் கொடுக்க முடியாது ஸோ அதனால இது வந்து கொஞ்சம் அதிகமா இருக்கு நெக்ஸ்ட் இது இன்னும் கொஞ்சம் அதிகமா இருக்கு அதே மாதிரி சென்டர்ல போறது வந்து இருக்கிறதுலயே ஹையஸ்ட் வெலாசிட்டில போகும் ஓகே ஸோ இது வந்து நம்ம எப்படி வச்சுக்கலாம்னா இப்போ ஒரு ரிவர் பெட் ஓகேவா இது வந்து ரிவர் பெட் கீழே தர இருக்கும் இல்லையா இது வந்து ஆறு ஆறோட இது தர ஸோ இந்த தரை கிட்ட போறது வந்து இருக்கிறதுலயே கம்மியான வெலாசிட்டில போகும் இந்த லேயர் ஓகேவா இந்த லேயர்ல இருக்க பார்ட்டிகல்ஸ் இந்த பார்ட்டிகல்ஸ் எல்லாமே இருக்கிறதுல கம்மியான வெலாசிட்டில போகும் இதுக்கு மேல இருக்கிற பார்ட்டிகல்ஸ் வந்து இதை விட அதிகமான வெலாசிட்டி அதுக்கு மேல இன்னும் அதிகம் இப்படி ஓகேவா ஸோ இந்த வெலாசிட்டி அதோட டாப் லேயர்ல எவ்வளவு வெலாசிட்டி இருக்கோ அதுதான் இருக்கிறதுல அதிகம் மேக்சிமம் வெலாசிட்டி அதுக்கு உள்ள போக போக அதோட வெலாசிட்டி என்ன ஆகும் கம்மி ஆயிட்டே இருக்கும் ஏன்னா இது வந்து சாலிட் சர்ஃபேஸ் இல்லையா இந்த சாலிட் வந்து இந்த லேயர் மேல அதிகமான விஸ்கஸ் ஃபோர்ஸ் கொடுக்கும் ஸோ அதனால இதோட வெலாசிட்டி கம்மியா இருக்கு இது எவ்வளவு கொடுக்குதோ அந்த அளவுக்கு இந்த லேயரால இந்த லேயர் மேல கொடுக்க முடியாது ஸோ அதனால இது கொஞ்சம் ஸ்பீடா போகும் அதே மாதிரி மேல போக போக அந்த ஸ்பீட் வந்து இன்க்ரீஸ் ஆகிட்டே போகும் இந்த இடத்துல நம்ம ஒரு டியூப் எடுத்துக்கிறோம் ஓகேவா ஸோ ஒரு டியூப் எடுத்துக்கிறனால இங்க மேலயும் சாலிட் தான் கீழேயும் சாலிட் தான் ஸோ இந்த இடத்துல இருக்கிறதுல கம்மியா வரும் இது கொஞ்சம் அதிகமா வரும் சென்டர்ல இருக்கிறது ஹையஸ்டா வரும் மறுபடியும் என்ன ஆயிடும் இந்த சைட்ல இருந்து பார்த்தோம்னா இங்க வந்து இருக்கிறது கொஞ்சம் கம்மி இது வந்து மீடியமா இருக்கும் ஸோ இந்த மாதிரி ஓகேவா இங்க ரெண்டு சாலிட் சர்ஃபேஸ் இருக்கனால நடுவுல இருக்கிறது ஹையஸ்டா இருக்கும் இப்ப நம்ம ரிவர்ல பார்த்தோம் அப்படின்னா டாப்ல இருக்கிறது வந்து ஹையஸ்டா இருக்கு ஏன்னா அதுக்கு மேல அதுக்கு சாலிட் சர்ஃபேஸ் இல்லை இல்லையா ஸோ அந்த டாப்ல இருக்கிறது ஹையஸ்டா இருக்கும் ஓகே ஸோ அதான் இந்த டயக்ராம் கொடுத்துருக்காங்க ஸோ நெக்ஸ்ட் வந்து கோஎிஃபிஷியன்ட் ஆஃப் விஸ்காசிட்டி Consider a liquid flowing steadily over a horizontal fixed layer. So, I am going to use the river concept. That is what I am going to use. Okay, wow. so first, there is a horizontal fixed layer. This is our fixed. Okay, wow. So, in the fixed layer, water is going to go. If you look at the diagram, this is a fixed layer. Okay, wow. this is now, let's take the river as an example. River is the river. Okay, wow. River bed. In the river bed, the first layer is this layer. ஓகேவா அதுக்கு மேல இருக்க செகண்ட் லேயர் வந்து இந்த லேயர் ஓகேவா சோ இதுதான் இந்த ஃபர்ஸ்ட் லேயர் இந்த லேயர் நெக்ஸ்ட் வந்து இந்த லேயர் கொடுத்துருக்காங்க அது வந்து நம்மளுக்கு நல்லா ஜூம் பண்ணி பெருசா இந்த மாதிரி கொடுத்துருக்காங்க ஓகே சோ இப்ப இந்த ஃபர்ஸ்ட்ல இருக்க லேயர் வந்து வி வெலாசிட்டில போகுது அப்படின்னா இதுக்கு மேல இருக்கிறது எப்படி போகும் வி பிளஸ் டிவி ஓகேவா இதை விட இது இந்த வெலாசிட்டி என்ன எப்படி இருக்கும் அதிகமா தான் இருக்கும் இந்த லேயரோட இந்த லேயரோட வெலாசிட்டி அதிகமா இருக்கும் இது வி வெலாசி
ஓகேவா ஸோ இப்போ வச்சுக்கிட்டே நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம்னா அதோட இந்த கோவிஷன் ஆஃப் விஸ்காசிட்டியை வந்து டிரைவ் பண்ண போகிறோம் அதோட எக்ஸ்பிரஷனை பண்ண போகிறோம் ஓகே த ஃபோர்ஸ் ஆஃப் விஸ்காசிட்டி எஃப் ஆக்டிங் டேஞ்சென்ஷியலி பிட்வீன் டூ லேயர்ஸ் இஸ் கிவன் பை ஸோ இந்த ஃபோர்ஸ் எப்படி இருக்கும் டேஞ்சென்ஷியலாக தானே இருக்கும் இந்த லேயருக்கு டேஞ்சென்ஷியலாக இருக்கும் தட் இஸ் பேரலாக இருக்கும் இந்த லேயர் எப்படி இருக்குன்னா அதுக்கு பேரலாம் அந்த ஃபோர்ஸ் இருக்கும் இதுக்கு பர்பண்டிகுலரா இருக்காது அப் வர்ட்ஸா டவுன் வர்ட்ஸா இருக்காது அந்த ஃபோர்ஸ் வந்து டேஞ்சென்ஷியலா இருக்கும் ஓகேவா திஸ் ஃபோர்ஸ் இஸ் ப்ரொபோர்ஷனல் டு த ஏரியா ஆஃப் த லிக்விட் அண்ட் த வெலாசிட்டி கிரேடியன்ட் ஸோ இந்த விஸ்கஸ் ஃபோர்ஸ் அப்படின்றது வந்து அந்த லிக்விடோட ஏரியாவுக்கு டைரக்ட்லி ப்ரொபோர்ஷனல் அப்புறம் அந்த வெலாசிட்டி கிரேடியன்ட்டுக்கு டைரக்ட்லி ப்ரொபோர்ஷனல் அப்படின்னு சொல்றாங்க ஓகே அது எவ்வளோ ஏரியா இருக்கோ அந்த அளவுக்கு விஸ்கஸ் ஃபோர்ஸும் அதிகமாக இருக்கும் இந்த வெலாசிட்டி கிரேடியன்ட் அப்படின்னு சொல்றதுனா இது எவ்வளோ இப்போ ஒரு லேயர்லேருந்து இன்னொரு லேயருக்கு போகும்போது அது எவ்வளோ வெலாசிட்டி சேஞ்ச் ஆகுது ப்ளஸ் எவ்வளோ அந்த டிஸ்டன்ஸ் சேஞ்ச் ஆகுது ஸோ அதுதான் டிவி பை டிஎக்ஸ் இப்போ இந்த இடத்துல வீன் இருக்கு இந்த இடத்துல போகும்போது வி பிளஸ் டிவின்னு ஆகுதுன்னா எவ்வளோ சேஞ்ச் ஆகுது டிவி டைம்ஸ் தானே சேஞ்ச் ஆகுது ஸோ டிவி பை எவ்வளோ இந்த ஹைட் சேஞ்ச் ஆகுது டிஎக்ஸ் சேஞ்ச் ஆகுது ஸோ அந்த சேஞ்ச் இன் வெலாசிட்டி டிவைடட் பை அந்த சேஞ்ச் இன் ஹைட் ஸோ அதுதான் நம்ம வெலாசிட்டி கிரேடியன்ட் அப்படின்னு சொல்லுவோம் ஓகேவா ஸோ அதுக்கும் இது டைரக்ட்லி ப்ரொபோர்ஷனல் அப்போ எஃப் வந்து ஏக்கும் டைரக்ட்லி ப்ரொபோர்ஷனல் டிவி பை டிஎக்ஸ்க்கும் டைரக்ட்லி ப்ரொபோர்ஷனல் ஓகேவா ஸோ இந்த ப்ரொபோர்ஷனாலிட்டி சிம்பிளை எடுக்கிறதுக்காக நம்ம என்ன பண்றோம் ஒரு கோஎிஷியன்ட்ட கொண்டு வரும் ஒரு கான்ஸ்டன்ட்ட கொண்டு வரும் தட் இஸ் ஈட்டா ஓகே இடிஏ ஈட்டா ஸோ இந்த ஈட்டாவை தான் நம்ம கோஎிஷியன்ட் ஆஃப் விஸ்காசிட்டி அப்படின்னு சொல்லுவோம் ஸோ எஃப் இஸ் ஈக்வல் டு ஈட்டா ஏ டிவி பை டிஎக்ஸ் இந்த மைனஸ் ஏன் வருது அப்படின்னா இது நம்ம என்னது இது ஃப்ரிக்ஷன் ஓகேவா ஃப்ரிக்ஷன் அப்படின்னாலே ஒரு மோஷன் இருக்குன்னா அந்த ஃப்ரிக்ஷன் எப்படி ஆக்ட் ஆகும் அதுக்கு ஆப்போசிட் டைரக்ஷன்ல ஆக்ட் ஆகும் ஸோ ஆப்போசிட் டைரக்ஷன் வரும்போது நம்ம இங்க அந்த டைரக்ஷன் குறிக்கிறதுக்காக இங்க மைனஸ் ஒண்ணு போடுறோம் ஓகே த நெகட்டிவ் சைன் இம்ப்ளைஸ் தட் த ஃபோர்ஸ் இஸ் ஃப்ரிக்ஷனல் ஓகேவா அண்ட் இட் ஆப்போசிட்ஸ் த ரிலேட்டிவ் மோஷன் அந்த ரிலேட்டிவ் மோஷன் அதை ஆப்போஸ் பண்றதுனால இந்த இடத்துல நம்மளுக்கு மைனஸ் சிம்பிள் வருது த டைமென்ஷனல் ஃபார்முலா ஃபார் கோஎிஷியன்ட் ஆஃப் விஸ்காசிட்டி ஸோ இதோட டைமென்ஷனல் ஃபார்முலா எப்படி வருது இப்ப எஃப் இஸ் ஈக்வல் டு மைனஸ் ஈட்டா ஏ இன்டு டிவி பை டிஎக்ஸா இப்ப நம்மளுக்கு என்ன வேணும் ஈட்டா தான் வேணும் ஸோ இந்த மைனஸ் வந்து ஒன்லி ஃபார் டைரக்ஷன் ஓகேவா ஸோ இது விட்டுருங்க இப்ப நம்மளுக்கு ஈட்டா மட்டும் வேணும்னா இந்த ஏ என்னாயிடும் இந்த ஏ கீழே வந்துடும் இந்த டிஎக்ஸ் மேல போயிடும் இல்லையா ஸோ ஃபோர்ஸ் இங்க இருக்கும் இந்த ஏவும் டிவியும் கீழே வந்துடும் இந்த இடத்துல ஓகேவா ஸோ ஏ இன் டு டிவி மேல டிஎக்ஸ் இல்லையா ஸோ ஈட்டா மட்டும் இந்த பக்கம் வச்சுக்கிட்டோம்னா ஏவும் டிவியும் கீழே வந்துடும் இந்த டிஎக்ஸ் என்ன போயிடும் மேல போயிடும் ஓகே ஸோ இப்போ ஃபோர்ஸோட டைமென்ஷனல் ஃபார்முலா என்னது எஃப் இஸ் ஈக்வல் டு எம்ஏ இல்லையா ஸோ எம்முக்கு வந்து மாசு ஆக்சலரேஷனுக்கு எல் டி பார் மைனஸ் டூ ஓகே எல் பை டி ஸ்கொயர் தானே ஆக்சலரேஷன் ஓகே மீட்டர் பர் செகண்ட் ஸ்கொயர் தானே சொல்லுவோம் ஆக்சலரேஷன் ஸோ இந்த டி ஸ்கொயர் மேல போயிடுச்சுன்னா எல் டி பர் மைனஸ் டூ வரும் இது எம் ஸோ இது ஃபோர்ஸுக்கு ஓகே ஸோ எம் எல் டி பார் மைனஸ் டூ இன்டு டிஎக்ஸ் டிஎக்ஸ்னா வந்து எனது ஹைட் தானே ஹைட்னா லென்த் தான் ஸோ எல் அப்படின்னு வரும் ஏரியாவுக்கு வந்து எல் ஸ்கொயர் இன்டு டிவினா வெலாசிட்டி வெலாசிட்டி வந்து லென்த் இன்டு சாரி லென்த் பை டைம் ஓகே அப்போ எல் இன்டு டி பா மைனஸ் ஒன் அப்படின்னு வரும் சரியா ஸோ இந்த எல்லும் இந்த எல்லும் கேன்சல் ஆயிடும் இந்த எல்லும் இந்த எல் ஸ்கொயரும் கேன்சல் ஆயிடும் ஸோ என்ன இருக்கும் நம்மளுக்கு மாஸ் மேல இருக்கும் இந்த எல் மேல போச்சுன்னா எல் பர் மைனஸ் ஒன் இங்க மேல வந்து டி பர் மைனஸ் டூ ஆல்ரெடி இருக்கு இந்த மைனஸ் ஒன் மேல போச்சுன்னா பிளஸ் ஒன் ஆகும் ஓகேவா ஸோ மாசு எம் எல் பர் மைனஸ் ஒன் மைனஸ் டூ பிளஸ் ஒன் வந்து என்னது மைனஸ் ஒன் ஸோ இதுதான் டைமென்ஷனல் ஃபார்முலா ஃபார் ஈட்டா கோஎிஷியன்ட் ஆஃப் விஸ்காசிட்டி சரியா ஸோ எம் எல் பா மைனஸ் ஒன் டி பார் மைனஸ் ஒன் ஓகே ஸோ இவ்வளோதான் இந்த வீடியோ தேங்க்யூ ஃபார் வாட்சிங்